এসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সারগুলির যে বংশবিস ইতিহাস সেটা বিস্তারিত দেওয়া আছে এখানে দেখেন যে একটা বার কোড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রত্যেকটা সারে রেখেন একটা বার কোড পিডিগ্রি এই বার কোডে যখন কেউ স্ক্যান করবে তখন তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যেতে পারে যেটা একটা বিশেষত্ব এখানে যে সারটি আছে এই সারটির জেস্টার ও নাম এবং তার ব্রিড হলো এল বা তার লোকাল ইন্টু হলিস্টেন ফ্রিজিয়ান ইন্টু হলিস্টেন ফ্রিজিয়ান ইন্টু হলিস্টেন ফ্রিজিয়ান তো তিনটা জেনারেশন এর রক্ত তার শরীরে সে প্রবাহিত হচ্ছে তার দৈহিক ওজন হলো সাতশো সাত কেজি এবং এইটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হলো তার পার্সেন্টেজ হলিস্টেন ফ্রিজিয়ানের পার্সেন্টেজ তার এইটটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এই যে শার্ট যেটা আমরা এখানে একটু ইয়ে করে দেখাই আপনাকে একটু জুম করে দেখাই এই শার্টটি যে যে যার থেকে এখন বীজ কালেকশান হচ্ছে কেমন এটা নিয়ে আচ্ছা তো বড় কথা হলো যে এখানে যে এই বার কোডের মধ্যে যদি স্ক্যান করা হয় তাহলে ওর যে ডিগ্রি যে ইতিহাস সেই ইতিহাসটা আমরা জানতে পারবো এটা সবগুলো সারের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে এটাতেও দেওয়া আছে দেখেন এখানে আছে ক্যাসপার হ্যাঁ এটা 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 এখনও প্রোডাকশানে আসে নাই তো এ হলো একটু আমি জুমটা করি ছোট করি এটা এখন রেয়ারিং স্টেজে আছে এখন সে ছোট তো এখানে ক্যাসপার ক্যাসপারের ওজন তিনশো চৌত্রিশ কেজি এসছে এটার বয়স কত এখন আঠারো মাস তো আঠারো মাসে তার ওজন হলো তিনশো চৌত্রিশ কেজি তো এটা এখনও রেয়ারিং স্টেজে আছে কালেকশানে আসে নাই আর যেটা দেখাচ্ছিলাম দূর থেকে এটা এখন কাছের থেকে দেখাই এর নাম হলো জেস্টার তার ওজন হলো সাতশো সাত কেজি এর বয়স কত তেইশ মাস তো তেইশ মাসে যখন তার ওজনই এতটুকু আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন বাড়িতে যে সমস্ত গরু বাছুর পালন করা হয় তো তেইশ মাসের গরুর পিঠের উপর দিয়ে ওপাশতে চলে গেলে তার আমাদের দুই ঠ্যাঙের ভিতর দিয়ে চলে যাবে তাহলে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন এসে যায় যে আমাদের গরু আমরা তারি কীভাবে পালন করি আর একটা জিনিস দেখেন এখানে একটা বিশেষ জিনিস দেওয়া আছে প্রায় আমরা বলে থাকি এটা হলো হিমালয়ান রক সল বা পিঙ্ক সল বলে যদি মানুষ জানত যে এর ভিতরে কি মধু আছে তাহলে বাংলাদেশের মানুষ গরুকে আর কিছু না খাওয়ালেও অন্তত এই রক সল খাওয়া থেকে বঞ্চিত করত না গুণে গুণে চুরানব্বইটা মিনারেল আছে এই রক সল্টের মধ্যে এবং এই রক সল্ট জোর করে খাওয়ানোর জিনিস নয় পশু স্বনির্ধারিতভাবে সেটা গ্রহণ করে ও শরীরে যে সমস্ত মিনারেলের প্রয়োজন হয় তখন সে এটা জিব্বাদের যখন তার মন চাইবে তখন সে চেটে এটা থেকে খাবে তাকে ভেঙে বা পানির সঙ্গে গুলে বা খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আর দেখেন এখানে যে পানি দেওয়া আছে পানির ভেতরে আপনার মানুষের ছবি দেখা যায় আয়নার মতো চপচপ করছে এখানে কোনো শেওলা নাই আর বাংলাদেশের যতগুলো গরুর খামারে যে আপনি যাবেন এই খাবারের পাত্রের মধ্যে যদি আঙুল দেন তো দেখবেন যে ওর ভিতরে শেওলাই ভরা অর্থাৎ পিছলা হয়ে আছে সেখানে কি আছে আছে হাজারো রকমের ব্যাকটেরিয়া লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া যা গরু কন্টিনিউসলি তাদের খাবারের সঙ্গে খাচ্ছে তো পশু স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাপনার মধ্যে তার খাবারের পাত্র পানির পাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখানে যে পশুকে এখানে পশুকে গোসল করানো হয় অটো শাওয়ারিং দিয়ে হ্যাঁ সে অটো শাওয়ারিংটা আমি আপনাদের একটু পরেই দেখাচ্ছি তো আপনারা দেখেন যে এখানে অনেকগুলি সার আছে চেষ্টা করা হচ্ছে যে সেখানে তারা কিভাবে মানে নিজেরা নিজেরা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে যেন আরামের সাথে আয়েসের সাথে গড়ে উঠতে পারে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানুষের লালন পালন করা গাভিতে যেন উন্নত জাতে বীজ দেওয়া সম্ভব হয় সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এখানে দেখেন যে গরু এখানে যে সারগুলি আছে তাদের গোসল করার জন্য এখানে অটো শাওয়ারিংয়ের ব্যবস্থা এই যে এখান থেকে পড়তেছে বৃষ্টির মতো পশুগুলোকে যখন গোসল করানোর প্রয়োজন হয় তখন এই অটো শাওয়ারিংয়ের মাধ্যমে তাদের গোসল করানো হয় এখানে পড়তেছে দূরে যে মানে পড়তেছে আপনি দেখেন তো 
একটা সারকে আমরা দিনে বা কয়েকদিন পরে বা দিনে কয়েকবার গোসল করাই গরম যখন গরম সিজন তখন দুবার গরমের সিজনে দুইবার শীতে একবার শীতে একবার প্রতিদিন গোসল তার বাধ্যতামূলক হ্যাঁ তো এই গোসল করানোর কারণে তার শরীরের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা হ্যাঁ আবার শ্যাম্পু দিয়েও গোসল করানো হয় অর্থাৎ তাদের যে শরীরের মাধ্যমে যে মানে অস্বাস্থ্যকর কিছু বাইরে ট্রান্সফার হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বললে চলে তো যেটা আমরা বলছিলাম এখানে এটা শেড নম্বর বোল শেড নম্বর দুই এটাতে এখন কনস্ট্রাকশানের মধ্যে রয়েছে তারপরও তার একটা পোর্শানে নতুন রেয়ারিং যে বোলগুলোকে এখানে রাখা হয়েছে তো যাই হোক যেটা আমরা বলছিলাম যে আশা করি যে বাংলাদেশে এটা ব্যাপক কর্মযজ্ঞ এশিয়ার অ্যানিম্যাল হেলথের মাধ্যমে চলতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে এখান থেকে অত্যন্ত গুণগত মান সম্পন্ন বীজ বা সিমেন্ট দিয়ে আমরা আমাদের পশুর জাতের উন্নয়ন ঘটাতে পারব এবং আমাদের দেশের মানুষের কঠিনের কন চাহিদা মিটবে একই সাথে আমরা আশা করি যে আমাদের খামারি ভাইরা যারা এটা রিয়ারিং করেন তারা যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে যদি পশুকে রিয়ারিং করে লালন পালন করে যদি তারা ভবিষ্যতে তাদের গরুগুলোকে যদি গড়ে তুলতে পারে পশুগুলোকে গড়ে তুলতে পারে তাহলে দ্রুতই আমরা এক্সপোর্ট মার্কেটে চলে যেতে পারব সম্প্রতি আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি দুই তিন দিন আগে দুবাই থেকে একটা শিল্পপতি এসছিলেন তারা বাংলাদেশ থেকে এই গবাদি পশুর মাংস ইম্পোর্ট করতে আগ্রহী দুবাই কারণ বাংলাদেশের হালাল মিটের একটা নিশ্চয়তা আছে তো আমরা ভেবে দেখেন যে যেখানে আমরা ইন্ডিয়ার থেকে বা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে গরুর মাংস আমদানি করার জন্য বিভিন্ন রকমের লুকোচুরি খেলছি সেখানে বিদেশ থেকে বরং আমাদের দেশের থেকে বিদেশ থেকে লোকজন এসে আমাদের দেশের গরুর মাংস নেওয়ার জন্য তারা আগ্রহ প্রকাশ করছে অতএব আমাদের সেই দিন সুদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আমাদের দেশের মাংস খুব দ্রুতই বিদেশে এক্সপোর্ট হবে তো খামারি ভাইরা আমরা আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন আশা করি আপনারা আপনাদের সেই মানসিকতা নিয়ে এখনই আপনাদের পশুপালনের যে নিয়মকানুন সেটা মেনে করার চেষ্টা করবেন মনে রাখবেন যে সুস্বাস্থ্য বজায় না রাখলে রোগ আওলা প্রাণীর পশুর বা মাংস কেউ কিনবে না এবং সেটা নিশ্চিত করতে হলে কয়েকটি প্যারামিটার আপনাকে মানতে হবে একটা হলো যে পশুর গলায় দড়ি রেখে পালন করা যাবে না তাহলে আপনার যে পরিমাণ গ্রোথ হওয়ার কথা সেটা হবে না তার যে খাদ্য সেটা দানাদার কম খাওয়ায় তাকে সাইলেজ বা ভুট্টা গাছের ফডার খাওয়াতে হবে রেশনের মধ্যে দানাদার খাবারের একটা সামান্য পরিমাণে একটা পোর্শান থাকবে শতকরা দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তিতে খাদ্য এবং পানি কোনো ক্রমে একত্রে মিশিয়ে খাওয়ানো যাবেই না আর তাদের খাবার একটা নির্দিষ্ট মেনুতে খাওয়াতে হবে যাতে তার প্রয়োজনীয় শক্তি বা চাহিদা যে সে প্রোডাক্টিভ ইয়েতে থাকে রেঞ্জের মধ্যে থাকে সেটা ফর্মুলেট করে খাওয়াতে হবে যে যে ধরনের পশু তাকে সেই ধরনের খাদ্য দিয়ে লালন পালন করতে হবে তো আর পরিষ্কার পানি নিশ্চয়তা থাকবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মনে রাখবেন গবাদি পশুর খাদ্য কিন্তু নিয়ন্ত্রিত সে চব্বিশ ঘন্টা খাদ্য খাবে না কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা পানির নিশ্চয়তা থাকতে হবে এবং পরিষ্কার নিরাপদ পানি তো এই হলো আজকের আমাদের আলোচনা আশা করি আপনারা আমার এই ছোট্ট আলোচনা দিয়ে বুঝতে পারছেন যে আমাদের দেশ আজকে প্রায় দশটা কোম্পানি বাংলাদেশে সিমেন্ট উৎপাদন করে বাজারজাত করছে কেন করছে তার মানে আগামী দিন আমাদের সুদিন ফিরে আসবে এই প্রত্যাশা নিয়ে তারা সবাই শুরু করেছে এই কম্পিটিটর মার্কেটে যিনি বা যারাই এই সিমেন্টের ব্যবসায় আসবেন অবশ্যই তাদেরকে সেই সিমেন্টের ব্যবসার গুণগত মান ধরে রাখতে হবে এই চ্যালেঞ্জ যারা মোকাবেলা করে এগিয়ে যেতে পারবে তারাই টিকে থাকবে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ঘটবে আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে আমাদের মূল যে যে অর্থনীতি সেটা নিশ্চয়ই আমাদের কৃষি নির্ভর এই দেশের অর্থনীতি শিল্প নির্ভর যেমন একদিকে দ্রুত বেড়ে চলেছে বাট কৃষিকে উপেক্ষা করে কেউ শিল্পকে যতই মূল্যায়ন করুক এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় অতএব আমাদের কৃষির এই শিল্প যখন সমৃদ্ধ হবে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে আমাদের জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে আমাদের ইকোনমিক দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়াবে এই বিশ্বাস আমারও আছে ইনশাল্লাহ আপনাদেরও থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ আমি ডাক্তার মোহাম্মদ রুল আমিন ন্যাশনাল লাইফ স্টক কনসালটেন্ট এসিআই অ্যানিম্যাল হেলথ 
डायगनस्टिक लैब पेट क्लिनिक एवं हस्पिटल सड़क नम्बर एक सौ छब्बीस बाड़ी अठारो बी गुलशान एक ढाका बारोश बारो धन्यवाद